నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు ఓన్ టీవీ న్యూస్ బులెటిన్ బులెటిన్లు ముందుగా డీటెయిల్ చూస్తే తెలంగాణలో చాప కింద నేరులా విజృంభించిన కరోనా వైరస్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కరోనా కేసుల సంఖ్య ఏడు వందలకు చేరుకుంది నమోదైన కేసుల్లో అత్యధికం జీజీ జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోనే ఉన్నాయని అధికారులు తెలిపారు ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో పద్దెనిమిది మంది మరణించారు ఇక గురువారం అరవై ఎనిమిది మంది డిశ్చార్జ్ కావడంతో కరోనా నుంచి కోలుకుని ఇంటికి వెళ్లిన వారి సంఖ్య నూట ఎనభై ఆరుకు చేరింది కరోనా వైరస్ అధికంగా ప్రబలుతున్న ప్రాంతాలను ప్రభుత్వం కంటైన్మెంట్ ప్రాంతాలుగా ఏర్పాటు చేసింది తెలంగాణలో చాప కింద నేరులా విజృంభించిన కరోనా వైరస్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కరోనా కూరలు చాస్తుంది ఇప్పటికే ఏడు వందలకు చేరుకుంది నమోదైన కేసుల్లో అత్యధికం జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోనే ఉన్నాయని అధికారులు తెలిపారు ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో పద్దెనిమిది మంది మరణించారు ఇక గురువారం అరవై ఎనిమిది మంది డిశ్చార్జ్ కావడంతో కరోనా నుంచి కోలుకొని ఇంటికి వెళ్లిన వారి సంఖ్య నూట ఎనభై చేరుకుంది కరోనా వైరస్ అధికంగా ప్రబలుతున్న ప్రభ ప్రాంతాలను ప్రభుత్వం కంటైన్మెంట్ ప్రాంతాలుగా ఏర్పాటు చేసింది ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం అందించడానికి మా ప్రతినిధి ప్రసాద్ ఫోన్ లైన్ ఉన్నారు ప్రసాద్ చెప్పండి ఇప్పటికే నిన్న తెలంగాణలో యాభై కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోని దాదాపు ఇప్పటి వరకు తొంభై శాతం కేసులు నమోదయ్యాయి ఎలా చూడవచ్చు నిన్న తాజాగా అరవై ఎనిమిది మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు ఇప్పటి కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ఏడు వందలకు చేరుకుంది పూర్తి అప్డేట్స్ ఏంటి ప్రసాద్ గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణలో కరోనా కరోనా పాజిటివ్ కేసులు ఏడు వందల ఏడు వందలకు చేరుకుంది అయితే కరోనాకు సంబంధించిన పాజిటివ్ సంబంధించిన ఫలితాలు ఒక్కో రోజు ఒక్కో తిరిగిన వస్తుండడంతో ప్రభుత్వం కాస్త గందరగోళమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటుంది బుధవారం రాజు కేవలం ఆరు కేసులు ఆరు పాజిటివ్ కేసులు నమోదైన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం కొంత ఈ లాక్ డౌన్ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిన మార్గదర్శకాలపై కసరత్తు చేసింది కానీ ఉన్నట్టు రోజు మాత్రం ఏకంగా యాభై పాజిటివ్ కేసులు మళ్లీ రావడంతో ప్రభుత్వం ఒక్కసారిగా అంతర్మతంలో పడిపోయింది ముఖ్యంగా దీనికి సంబంధించిన మర్కజ్ ఢిల్లీ మర్కజ్ వెళ్లి వచ్చిన వారికి సంబంధించి వారి సెకండ్ కాంటాక్ట్ అంటే దాదాపు ఈ యాత్ర ఈ మర్కజ్ యాత్ర పూర్తి ఇరవై నాలుగు రోజులు కావాల్సిన నేపథ్యంలో అంటే ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ పూర్తి కావాల్సిన నేపథ్యంలో రాబోయే రోజుల్లో సెకండ్ కాంటాక్ట్ కేసుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగే ప్రమాదం ఉందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆందోళన చెందుతుంది రాబోయే రోజుల్లో దీనికి సంబంధించిన పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య మరింత పెరుగుతుందని ఒక రకమైన సంకేతాలు ప్రభుత్వ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఇప్పటికే ఇచ్చింది ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర పోలీస్ శాఖని పురమాయించారు అంటే రాబోయే రోజుల్లో ఈ సెకండ్ అంటే మర్కజ్ సంబంధించిన ఎవరైతే ఉన్నారో వారి సెకండ్ కాంటాక్ట్ లిస్ట్ అను ఎవరైతే ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో ఏ ప్రాంతాల్లో ఉన్నారు అనేది సెల్ ఫోన్ డాటా కాల్ ఆధారంగా వాళ్ళని ట్రేస్ చేసి వాళ్ళందరినీ క్వారంటైన్ కేంద్రాలకు తరలించే ఏర్పాట్లు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గత రాత్రి డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డిని ఆదేశించిన నేపథ్యంలో జిల్లాలో పాటు హైదరాబాద్ లో కూడా పోలీస్ యంత్రాంగం దీని కోసం యుద్ద ప్రాతిపదన రంగం దిగి సెకండ్ కాంటాక్ట్ మర్కజ్ యాత్రకు వచ్చిన వారికి సంబంధించిన సెకండ్ వారి సంబంధికులు దోస్తులు కుటుంబీకులు వీళ్ళందరినీ క్వారంటైన్ కేంద్రాలకు తరలించే పనిలో నిమగ్నమైంది మరోవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ మే మూడో తారీఖు వరకు కూడా లాక్ డౌన్ పొడిగించిన నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం ఈ నెల ముప్పై వరకే లాక్ డౌన్ ను పొడిగి లాక్ డౌన్ ను ఫిక్స్ చేసింది అయితే ఈ నెల పంతొమ్మిదిన జరిగిన జరిగబో జరగబోయే క్యాబినెట్ మీటింగ్ లో మాత్రం ఈ లాక్ డౌన్ విషయంలో కేంద్రం జారీ చేసిన కొన్ని రిలాక్సెస్ కొన్ని సడలింపుల విషయంలో సడలింపులని రాష్ట్రంలో అమలు చేయాలా లేదా లేకుంటే పాజిటివ్ కేసులు మరింత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో దీనిపై లాక్ డౌన్ యథావిధిగా కొనసాగించాలా అనే అంశాన్ని ఈ నెల పంతొమ్మిదిన మధ్యాహ్నం జరిగే క్యాబినెట్ సమావేశంలో ఒక రూపం తీసుకురావాలనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవసరంగా ఉంది సంబంధించి లాక్ డౌన్ సంబంధించిన నిపులు ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవసాయ రంగానికి ఇచ్చినందున మరి మరి మరికొన్ని రంగాలకు విస్తరిస్తే ఈ వ్యాధి మరింత ప్రబల ప్రమాదం ఉందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొంత ఆలోచిస్తున్నట్టు మనకున్న సమాచారం
तेलंगा चाप कजृंभ करोना वैरस राष्ट्रव्याप्त करोना कोर चास्टी करोना केस एडुंदरको नमोदी के अत्यधिक जीहेएमसी पधि अलपार इप्ड वरकू राष्ट्र में पद्धति मंद मर इक गुरु अरवे एन मंदिर डिश्चारज का तो करोना कोई इंटी वेल्लन वारी संख्या नूट एन भाई आर की चेरको करोना वैरस अधिक प्रबल प्रांाल प्रभुत् कंटन प्राता एर्पट्टी इक इदे अंशा की संबंधी मरी सचार अच्छा की इनपुट एडिटर राजमौली फोन लेजमौली चपंडी इपटे राष्ट्र व्याप्त निजे दादापू याबाई करोना केस नमोदाई नमोदी याबाई करोना केस तौब शात वरक जीहेएमसी पधि चोटेसकनाई दादापू चूस इपटे एडल वरक चेरको इक मोव चूस्टे केन्द्र प्रभुत्मेमो मे मूडो तेदी वरकू लाकडौन को सड़ं एप्रि इवे नीचे मे मूडो तेदी वरकू केन्द्र प्रभुत्में का राष्ट्र प्रभुत्म दीन पैन विमुक्त व्यक्त पन्मद कैबिनेट सवेश सड़ं इवकनी राष्ट्र प्रभुत्म भावस्थी एला चूड़ो पूर्ति अपडेट्स मनोज ये के प्रभुत्म इप्तनी राष्ट्र प्रभुत्म चुस्थित पे एंटे केसीआर प्रभुत् मुझे चूप अने धोरण दी संबंधी एप्कू आ पगडी चर्यल के प्रभुत् मुदस्त केन्द्र सड़ं राष्ट्रे राष्ट्र में सड़ं उपड़कूतने नित्यावसर वस्तु कावासी स्टाक मैं समकूरता करोना चाप कला प्रभावित नेपथ्य को नई अने पे तो करोना महम्मारी राष्ट्र अदलाकृतम संगति चूस्ट इक रोज का क्रे क्रत के तौब शात मतलब जीहेएमसी वास्तव इपड़की डेबई डेबई की पैगा पेगना बाधित ताजा मतलब अरवे एन मंदिर डिश्चारज गांधी महिला पिल प्रत्येक वार्ड में इदे तरण में करीनगर तरह में हईदराबाद को निंत्रण चर्यलने अगर सूचिस्ट मन चूस्ते क्रे नि रोजे याबे को नई के नमो का वीट तो में मतलब तौब शात तौब शात जीहेएमसी पधि का गमन इक राष्ट्र में मोतम के संख्या वेरना जीहेएमसी पधि संख्या मूड वाल डेबई नाग से इक आस्पत्र में नूट एद तौब आर मंद चिकित्सा पुतना वीरों में नगर मतमे ईसीएस आक्सीजन पुत मंत्री ईटल राजेन्द्र जरिए इक दी संबंधी चूस्ते क वीर को विश्वास ने आय व्यक्त वैरस बार पड़ने चिकित्सा पुतना वार नूट इरवे एन मंद नमूना को सहकते कूड़ रे सारेट वा तदपरी अरवे एन मंद नि डिश्चारज दी तो मत करोना कोर बैठ पड़ने वार संख्य मत नूट एन भाई आर की इप्ड वरकू राष्ट्र में महम्मारी बार पड़ी पद्ध मंद मृति चार इक मन चूस्ते कहते चिंल सैत अम्मो तात्यू नानम्मल का वो चम्म चम्मल का वोचे कुटों में अत्यधिक करोना लक्षण वाल वैर सोकटा की चिन्ह रक्षण बाध्यता प्रभुत् स्वीक सीएम केसीआर सूचार अच्छा रक्षण बाध्यता प्रति प्रभु स्वीक इला चिन्हों को गांधी आस्पत्र में प्रत्येक वार्ड एर्पट्टी स्त्री संक्षेम शाख आध्वर में अमलय चिंल रक्षण बाध्यत चर्चा चिकित्साई इक मरगद विषयान कटे सर की मत काम अभी कल उपड़ा पुरुष वेरवे अंत चिकित्सा वार्ड एर्पट चेयर मंत्री आदेश आस्पत्र पारना चुके परशुद्ध अंटना मेरग् उचाल मंत्री रोज को रोज रोज को वैद्य आदेश दी आस्पत्र पारशुद्ध गुतेदारटल राजेन्द्र गारू समा निर्वहित इक हईदराबाद प्रत्येक दृष्टि हईदराबाद पैने प्रत्येक दृष्टि मतलब साधि जीएसएम पर्व के केसल संख्या पै प्रभु प्रत्येक दृष्टि साधन इपटी पारिश सोकन व्यक्त तो मत स गड़पी वार बैठक राव अदे अदे भाव करीनगर में इंडोने पौर वैरस गुर्त इला अट चर्चल से पड़ा अटे जीएसएमसी पधि अमल 
నిన్న ఉన్నతాధికారుల సమావేశంలో కూడా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అయితే మా కొన్ని కొని వచ్చిన మరే పగడ్బందీ కంటైనర్ యార్డ్ లో ప్రాంతాల్లో జల్లెడ పట్టాలని రెడ్ జోన్ గా గుర్తించిన ప్రాంతాల్లో ఏ ఒక్కరిని కూడా న్యాయించి బయటికి రాకుండా నియంత్రించాలని కూడా తీర్మానించారు ఇక పాజిటివ్ సోకిన వ్యక్తులతో కలివిడిగా ఉన్న వారు పరీక్షలు నిర్వహించి నాణ్యమైన ఏదైతే వైద్య సేవలు అంది అందించాలనే ధైర్యాన్ని మాత్రం విశ్వాసాన్ని మాత్రం వాళ్ళు కల్పించారు విరివిరిగా చర్యలు చేపట్టాలని మాత్రం సూచిస్తున్నారు ఇక ముఖ్యమైన ఏదైతే ముఖ్యంగా ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో పాజిటివ్ కేసులు ఎక్కువగా ఉన్నా నమోదవుతున్నాయో ఆయా ప్రాంతాల్లో మాత్రం నిర్ధారణ పరీక్ష మాత్రం పెద్ద ఎత్తున పెద్ద ఎత్తున మాత్రం చేయాలని కూడా యోచిస్తున్నారు ఇక వై ఏదైతే వైద్య వర్గాల సంబంధించి మాత్రం మర్కజే కాకుండా గుజరాత్ కు వెళ్లి వచ్చిన ఇద్దరికి కూడా మలక్పేట ప్రాంతంలో కరోనా సోకినట్టు తేలడంతో ఆ తరహాలోనే కేసులు కూడా గుర్తింపు గుర్తింపుపై వైద్యాధికారులు కూడా దృష్టి పెట్టారు ఇదే సమయంలో అంతర్జాతీయంగా ప్రయాణ ఏదే ప్రయాణికులు పాజిటివ్ సోకిన వ్యక్తులు కూడా ప్రాంతాల్లో ప్రకటించిన నియంత్రణ చర్యలు కూడా ఎత్తివేయడానికి కొంత నిర్ణయం కూడా తీసుకున్నారు ఇక మనం చూస్తే గనక ఏదైతే ఆ కుటుంబ సభ్యులు వైరస్ సోకితే కనుక అవి ఎలా పాజిటివ్ గా అవుతాయి ఎంతమందికి కలివిడిగా ఉంటాయనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం ఇక పాజిటివ్ ప్రాంతానికి వచ్చేసరికి మాత్రం ఏదైతే హైదరాబాద్ కు సంబంధించిన తలప్ కట్టకు సంబంధించి నాలుగు వందల తొంభై ఒక్క మందికి ఆ వైరస్ సోకిన పట్టుకున్న వాళ్ళ సన్నిహితుల సంఖ్య మాత్రం ముప్పైకి చేరింది ఆ సన్నిహితులు కలివిడిగా ఉన్నప్పటికీ ఈ ఒక్కొక్కరి నుంచి పాజిటివ్ గా వచ్చిన వంట అంటే ముప్పై మందికి సోకగా ముప్పై మందిలో ఇరవై మందికి పాజిటివ్ వచ్చింది ఇక కరీంనగర్ లో చూస్తే కనుక ఏదైతే పురుషులు ఐదుగురికి సోకినప్పటికీ ఐదుగురు కూడా ఎనభై నాలుగు మంది సన్నిహితుల సంఖ్య పెరిగింది దాంతో పదిహేను పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి చంద్రాయన కుట్టలో నూట అరవై మంది తోటి ముప్పై మందికి ముప్పై మందిలో పట్టాలకు మందికి పాజిటివ్ ఏర్పడ్డాయి అదే రామ్ రామ్ అదైతే రామ్ నాస్ పూర్ కు సంబంధించి ఐదు వందల డెబ్బై మందికి గాను సుమారు గా చూస్తే కనుక ఐదు వందల డెబ్బై మందిలో ఇరవై ఐదు మందికి మాత్రం సన్నిహితంగా ఉన్న వారికి సోకింది దాంట్లో పన్నెండు కేసులు పాజిటివ్ గా తేలాయి పాటమలక్పేటలో ఇరవై ఒక్క మందికి పది ఇరవై ఒక్క మందిలో పది మందికి మాత్రం పాజిటివ్ గా తేలింది ఇక ఆసిఫ్ నగర్ లో మాత్రం పదమూడు మందిలో పది మందికి తేలింది జుబ్లీహిల్స్ లో పట్టాలు మందిలో ఆరుగురికి తేలింది అదైతే షార్ దారుషిఫాల్లో మాత్రం ఇరవై మూడు మందికి ఆరుగురు నమోదైంది చంద్రాయన్ గుట్టలో ఐదుగురికి ఐదుగురు పాజిటివ్ గా నమోదైంది షాయిపూర్ లో మాత్రం పద్దెనిమిది మందికి సన్నిహితుల సంఖ్య ఉండగా మాత్రం పద్దెనిమిది మందిలో నలుగురికి పాజిటివ్ కేసులు నమోదైంది అదే డీడ్ మెట్రోలో మాత్రం నలుగురికి నలుగురుగా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి అంటే ఒకరి ద్వారా ఒకరికి కలివిడిగా ఉంటే ఒకరి ద్వారా ఎంత మందికైనా ఈ వైరస్ సోకడం ఉంటుందని చెప్పేసి డాక్టర్ల బృందం ఇప్పటికే తెలియజేపిన పడ ఆ వ్యక్తి మాత్రం పాజిటివ్ కేసుగా నిర్ధారణ అయ్యే వ్యక్తి ఒకవేళ ఎవరికి తెలియకున్నా కానీ ఆ వ్యక్తిని కలవడం అనేది నేరంగా భావిస్తున్నారు ఇక మనం చూస్తే కనుక జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన ఒక అమ్మాయికి ఆ కరోనా పాజిటివ్ కేసు అంటే జ్వరం ఫీవర్ మామూలుగా రావడంతో ఒక తన సంబంధికులు ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ కావడంతో తను బయట పెట్టడం లేని దాని పరిస్థితులలో తను ఇంట్లోనే ఉంటూ కుటుంబ సమితులకు సంబంధించి ఆ కరోనా బారిన పడే విధంగా ఉన్నప్పటికీ మాత్రం కుటుంబ సమితంగా తన తమ్మునికి కూడా సోకినట్టు చెప్పారు తన తమ్మునితో పాటు తను గ్రూప్ లో ఏదైతే ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ లో ఉన్నాడో ఫ్రెండ్స్ కు సంబంధించి అన్ని గ్రూప్ లకు వద్దా అందరి కూడా ఒక్కసారిగా ఇంట్లోకి వెళ్లి బయటకు వెళ్లకుండా అటు పోలీసులు మాత్రం పగడ్బందీ చర్య చేపడుతున్నారు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో కొంత వరకు ఏదైతే గ్రీన్ జోన్ లో ఉన్నప్పటికి మాత్రం కొంత మేర ఉన్నప్పటికి మాత్రం అక్కడ ముగ్గురికి పాజిటివ్ కేసులు ఒకే కుటుంబాలు ముగ్గురికి పాజిటివ్ కేసులు రాగా కొత్తగా మాత్రం వెలుగు చూస్తున్నాయని చెప్పొచ్చు దీనికి మాత్రం పగడ్బందీ చర్య కూడా అధికారులు చేపడుతున్నారు ఎప్పటికప్పుడు కలెక్టర్ గారు సంయుక్తంగా మాత్రం అధికారులతో సంయుక్త సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ అటు ఏదైతే అక్కడ ఉన్నటువంటి జిల్లా కలెక్టర్ తో పాటు అడిషనల్ ఎస్పీ శ్రీనివాస్ కూడా ఇప్పటికప్పుడు ఆ అధికారులతో సమీక్ష సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ ఎప్పటికప్పుడు పగడ్బందీ చర్యలు చేపడుతున్నారు రెడ్ జోన్ గా ప్రకటించినటువంటి ఆ ఏదైతే ఎండీ క్వార్టర్స్ ఉందో ఆ ఎండీ క్వార్టర్స్ లో ఆ ఉన్న వాళ్ళని బయటకు రానివ్వకుండా బయట వాళ్ళని లోపలికి పోనివ్వకుండా ఇలాగే కొత్త జిల్లాలో ఏర్పడ్డ కరోనా బాధ్యతలు మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు చర్యలు చేపడుతున్నారు దీనికి సంబంధించి ఏ ఒక్కరు కూడా బయటకు రాలేకుండా మాత్రం పగడ్బందీ చర్యలు చేపడుతుంది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అని చెప్పి మరోవైపు చూసుకుంటే సూర్యాపేట వికారాబాద్ జిల్లాలు రెండు ఎక్కువగా అత్యధికంగా కేసులు నమోదవుతున్నాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రమేమో రెడ్ జోన్ పరిధిలోకి తీసుకురాకుండా ఆరెంజ్ జోన్ పరిధిలోకి తీసుకొచ్చింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొంచెం అసంతృప్తికి లోనవుతుంది దీనిపైన అత్యధికంగా సూర్యాపేట జిల్లాలో కూడా ముప్పై ఆరు పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి కాకపోతే సూర్యాపేట వికారాబాద్ అనేటివి ఆరెంజ్ జోన్ పరిధిలోకి తీసుకొచ్చింది కాకపోతే ఇప్ప
ఇప్పటికే సమాచారం షే సమాచారం అందివ్వడం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అచ్చిరుచి వ్యవహరించకుండా ఒకసారి దాన్ని కూడా రెడ్ జోన్ల పరిధిలో తీసుకుంటే కొంత వెసులుబాటు ఉంటుంది అనేది మాత్రం ఇప్పటికే అధికారులను కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇప్పటికీ సీఎం కేసీఆర్ ఏదైతే ఫోన్ ఫోన్ లో ప్రధానమంత్రి మోడీతో సన్నిహితంగా ఉంటూ ఎప్పటికప్పుడు సమాచారాన్ని అందిస్తున్న నేపథ్యంలో దాన్ని రెడ్ జోన్ గా ప్రజలోకి తీసుకొని అక్కడ పగడ్బందీ చర్యలు చేపట్టడానికి మరింత వీలు కల్పించేలాగా మాత్రం చేపట్టాలని కూడా సీఎం కేసీఆర్ సూచిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఇక ఏదైతే నల్గొండ ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా చూస్తే మాత్రం ఏ ఒక్కరిని కూడా కరోనా బారిన పడకుండా ఆ యొక్క ముప్పై మందికి సంబంధించి ఏ ఒక్కరిని కూడా బయటికి రానివ్వకుండా ఎప్పటికప్పుడు రెడ్ జోన్ గా ప్రకటించే ప్రక్రియలో ఒక మాత్రం ఉన్నట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది మనుష్ రైట్ రాజమౌళి థ్యాంక్స్ ఫర్ ది అప్డేట్ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కొత్తగా మరో తొమ్మిది కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో ఏపీలో మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య ఐదు వందల ముప్పై నాలుగు చేరుకుంది రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు కరోనా నుంచి కోలుకున్న ఇరవై మంది డిశ్చార్జ్ కాగా పద్నాలుగు మంది మృతి చెందారు ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ఐదు వందల కరోనా యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయి అత్యధికంగా గుంటూరులో నూట ఇరవై రెండు కర్నూలులో నూట పదమూడు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి ఇప్పటి వరకు శ్రీకాకుళం విజయనగరం జిల్లాలో ఒక్క కరోనా కేసు కూడా నమోదు కాలేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇప్పటికే కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ఐదు వందల ముప్పైకి చేరుకుంది అలాగే ఇప్పటి వరకు పద్నాలుగు మంది మృతి చెందారు ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం అందించడానికి మా ప్రతినిధి మౌలాలి ఫోన్ లో ఉన్నారు మౌలాలి అప్డేట్స్ ఏంటి ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రత్యేక ప్రాంతాలపై దృష్టి పెట్టారు అలాగే ఏవైతే పాజిటివ్ కేసులు అత్యధికంగా ఉన్న జిల్లాలో ఎక్కువగా ప్రభావం ఉన్న ప్రాంతాల మీద ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించాలని ఇప్పటికే అధికారులను వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశించారు పూర్తి అప్డేట్స్ ఏంటి గుడ్ మార్నింగ్ మనోజ్ ఏదైతే ఏపీలో కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ఐదు వందల ముప్పై చేరింది అలాగే మృతులు కూడా అంటే కరోనా తో మృతి చెందిన వారు పద్నాలుగు గుర్తించారు అయితే ఏదైతే ఇంకా పీపీ కిట్స్ గానీ అలాగే ర్యాపిడ్ కిట్స్ కూడా రావాల్సి ఉంది దీనిపై అంటే ఏపీలో ఉన్నటువంటి అంటే ప్రతి ఒక్క అంటే ఇప్పటికే మూడు దఫాలుగా గ్రామ వాలంటీర్లు వార్డు వాలంటీర్లు సర్వేగా నిర్వహించారు ఇప్పుడు ఇంకా తర్వాత అయితే కొనసాగుతారనే ఉంది ఇది ప్రధానంగా విజయవాడ గుంటూరు నగరాలను రెడ్ జోన్ లుగా ప్రకటించారు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఎక్కువగా అంటే అధిక సంఖ్యలోనే ఈ రెండు నగరాల్లో కూడా ఈ పాజిటివ్ కేసు సంఖ్య అధికంగా ఉంది ఇటు గుంటూరులో ప్రధానంగా చూసుకున్నట్లయితే గుంటూరులో ఎవరు కూడా ఇళ్లలో నుంచి బయటికి రాకుండా అలాగే నిత్యావసర వస్తువులు సైతం ఇంటి వద్దకే తీసుకెళ్లే విధంగా కొంతమంది సిబ్బంది కూడా అక్కడ కేటాయించారు అలాగే విజయవాడ నగరంలో కూడా ఇటు సింగినగర్ ప్రధానంగా నిన్న మొన్నటి వరకు ఒక మాస్ ప్రాంతం సింగినగర్ అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో కూడా పాజిటివ్ కేసు నమోదు అవడంతో ఒక్కసారికి నగరం విజయవాడ నగరం కూడా ఉగ్రించి పడింది ఇక్కడ ప్రధానంగా అక్కడ ఇరుకైన ఇల్లు ఉంటాయి అలాగే అక్కడ ఒక మురికి వాడగా కూడా చెప్పుకుంటారు కానీ అక్కడ కూడా ఈ సింగినగర్ ప్రాంతంలో కూడా పాజిటివ్ కేసు నమోదు అవడంతో అక్కడ మొత్తం చూసుకున్నట్లయితే ఒక్కసారిగా విజయవాడలో కేసులు కూడా పెరగడంతో విజయవాడ నగరంలో ప్రజలందరూ కూడా ఒక భయాందోళనకు గురవుతా ఉన్నారు ఇప్పటికే సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి సమీక్ష సమావేశాలు నిర్వహిస్తా ఉన్నారు ఎవరు కూడా ఇళ్లలో నుంచి బయటికి రాకూడదు ఏదైతే అంటే నిత్యావసర వస్తువులు కానీ అలాగే ఏదైనా మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ ఉంటే మాత్రమే ఇంట్లో నుంచి బయటకు రావాలని చెప్పేసి అక్కడ చెప్తా ఉన్నారు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా జిల్లా కలెక్టర్లు అలాగే 
ఉన్నతాధికారులతో కూడా సమీక్ష సమావేశాలు నిర్వహిస్తా ఉన్నారు చూస్తున్నట్టయితే పదమూడు జిల్లాలో పదమూడు జిల్లాలతో కూడా అందరు అధికారులతో ఇటు జిల్లా పదమూడు జిల్లాల కలెక్టర్లతో పాటు ప్రధానంగా ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రధానంగా ఇటు గ్రామ వాలంటీర్లు గ్రామ వాలంటీర్లు ఇటు వార్డు వాలంటీర్లు అందరూ కూడా ఇంటింటికి వెళ్లి సర్వే చేయడం కానీ ఇంకా అనుమానితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా క్వారంటైన్ పంపిస్తా ఉన్నారు అలాగే సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇటు అంటే ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్క రోజు అలాగే ప్రతి ఒక గంట కూడా కరోనా పైన దృష్టి సారిస్తున్నట్టు చెప్తా ఉన్నారు రాబోయే రోజుల్లో కూడా రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఎలాంటి అంటే ఎలాంటి జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఇంకా దీనిపై కట్టడి చేసేందుకు కూడా తీసుకోవాల్సిన లక్ష్యాలు అలాగే అంతా కూడా అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహిస్తా ఉన్నారు మొత్తం మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఇటు ప్రధానంగా ర్యాపిడ్ కిట్స్ ఏదైతే ఉన్నా ర్యాపిడ్ కిట్స్ కానీ పీపీ కిట్స్ ఇంకా రావాల్సి ఉంది అవి వస్తే ఇంకా ఈ శాంపిల్స్ ను సేకరించి అధిక మొత్తంలో పరీక్షలు నిర్వహించవచ్చు మనోజ్ రైట్ మోలీ థ్యాంక్స్ ఫర్ ది అప్డేట్ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కొత్తగా మరో తొమ్మిది కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో ఏపీలో మొత్తం కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ఐదు వందల ముప్పై నాలుగు చేరుకుంది రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు కరోనా నుంచి కోలుకున్న ఇరవై మంది డిశ్చార్జ్ కాగా పద్నాలుగు మంది మృతి చెందారు ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ఐదు వందల కరోనా యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయి అత్యధికంగా గుంటూరులో నూట పన్నెండు కర్నూలులో నూట పదమూడు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు ఉన్నాయి శ్రీకాకుళం విజయనగరం జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు ఒక కేసు కూడా నమోదు కాలేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కొత్తగా మరో తొమ్మిది కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి ఇప్పటి వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఐదు వందల ముప్పై నాలుగు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి దాంట్లో ఐదు వందల కేసులు యాక్టివ్ లో ఉన్నాయి ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం అందించడానికి మా ప్రతినిధి కోటేశ్వరరావు ఫోన్ లో ఉన్నారు కోటేశ్వరరావు చెప్పండి పాజిటివ్ కేసులు అధికంగా ఉన్న జిల్లాలో ఎక్కువగా ప్రభావం ఉన్న ప్రాంతాల మీద ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా నిన్న అధికారులను ఆదేశించారు అలాగే ఈ రోజు నుంచి మాస్కుల పంపిణీ కూడా జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైతే పాజిటివ్ కేసులు అత్యధికంగా హాట్స్పాట్లో ఏరియాలో మాస్కులు పంపిణీ చేయాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు పూర్తి అప్డేట్స్ ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య నిన్న తగ్గిందని చెప్పుకోవచ్చు కేవలం తొమ్మిది కేసులు నమోదయ్యాయి ఇప్పటి వరకు మొత్తం ఐదు వందల ముప్పై నాలుగు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నమోదు కావడం జరిగింది మరోవైపు దాదాపుగా ఇరవై మంది ఇప్పటికే కరోనా పాజిటివ్ కేసులో చికిత్స పొందుతున్న వాళ్ళు బయటికి విడుదల వాళ్ళందరినీ కూడా విడుదల చేశారు నెగిటివ్ రావడంతో మరో పద్నాలుగు మంది ఇప్పటి వరకు పద్నాలుగు మంది మృతి చెందినట్టుగా అధికారికంగా ప్రకటించారు మరోవైపు ఏదైతే ఈ జిల్లాల్లో కర్నూలు కానివ్వండి కడప గాని నెల్లూరు కానీ జిల్లాల్లో ఎక్కువగా కరోనా పాజిటివ్ కేసులు ఉన్నాయో అక్కడ అన్ని చోట్ల కూడా రెడ్ జోన్ ప్రాంతంలో కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు మరోవైపు అందరికి ప్రజలందరికీ కూడా మాస్కులు ఇవ్వాలని చెప్పి ఒక్కొక్కరికి మూడు మాస్కులు మాస్కులు ఇవ్వాలని ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం జరిగిం
ఈ రోజు నుంచి మాస్కులు ఇవ్వాలని చెప్పని ఈ ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారు వాటి వారిగా ఈ వాలంటీర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాలంటీర్ ద్వారా ఈ మాస్కుల పంపిణీ కూడా రంగం సిద్ధమవుతోంది మనోజ్ అలాగే ఇప్పుడు కోటేశ్వర రావు మాస్కులు పంపిణీ అనేది ఫస్ట్ ఏ ఏరియాలో ప్రారంభించనున్నారు హాట్స్పాట్ ఏరియాలో ఫస్ట్ ఇవ్వబోతున్నారా లేకపోతే అన్ని ప్రాంతాలకు ఒకేసారి ఇవ్వబోతున్నారు ఇది ఎలా ఇవ్వబోతున్నారు వాలంటీర్ల ద్వారా ఇవ్వబోతున్నారు ఎక్కువగా జిల్లాలో ఎక్కడ ఎక్కడైతే ప్రభావిత ప్రాంతాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయో రెడ్ జోన్లు ఆరెంజ్ జోన్లు వీటిలో ముందుగా మాస్కులు పంపిణీ జరుగుతుంది అనంతరం జిల్లాలో వారిగా అందరికీ కూడా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది మొత్తం పద్దెనిమిది కోట్ల మాస్కులు ఐదు లక్షల ఐదు కోట్ల ముప్పై లక్షల మంది దాదాపుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ జనాభా ఉన్నారు వీరందరికీ కూడా మినిమం ఒక్కొక్కరికి మూడు చొప్పున ఇవ్వాలని చెప్పని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఈ మేరకు తయారీ కూడా పూర్తయిన చెప్పిన మనకి సమాచారం వస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో దశల వారీగా మాస్కులు పంపిణీ చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది ముందుగా నెల్లూరు చిత్తూరు కడప గుంటూరు విజయవాడ ఇక్కడ ఈ ఐదు జిల్లాల్లో కూడా ఫస్ట్ కడప ఇక్కడ మాస్కు పంపిణీ చేస్తారు అనంతరం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న పదమూడు జిల్లాల్లో కూడా మాస్కులు ఇవ్వడానికి సిద్ధం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే రేపు లాక్ డౌన్ ఇరవై తారీఖు తర్వాత బాగా సరవించవచ్చు అలాగే మే మూడు తర్వాత పూర్తిగా సరవించే అవకాశాలు ఉన్నాయి దాదాపుగా ఫిఫ్టీ అంటే యాభై నుంచి డెబ్బై శాతం లాక్ డౌన్ సరవించే సందర్భంగా కూడా బయట ఎక్కువ మంది జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పని కేంద్ర ప్రభుత్వ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భావిస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో అందరికీ మాస్కులు పంపిణీ చేయాలని భావిస్తున్నారు మనోజ్ రైట్ కోటేశ్వర రావు థ్యాంక్స్ ఫర్ దేట్ ఇవి బుల్టెన్ విశేషాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి వన్ టీవీ న్యూస్